നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലസ് ടുവിലെ ബോട്ടണിയിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും ഒരു സെർട്ടീൻ പീരീഡ് വരെയാണ് ജീവിക്കുക അല്ലെ ഒരു സെർട്ടീൻ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബെർത്ത് ടു ഡെത്ത് വരെയുള്ള ആ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമില് ആ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബെർത്ത് മുതൽ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് വരെയുള്ള ടൈമിനെയാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി എന്താവുന്നുണ്ട് ഡൈ ആവുന്നുണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ നോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഇമ്മോർട്ടൽ അല്ലെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് യൂണിസ് എല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇമ്മോർട്ടൽ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് പുതിയ രണ്ട് സെൽസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എഗെയിൻ ഈ സെല്ല് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പുതിയ സെൽസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ ഡെത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ബാക്കിയല്ല എന്താ നോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഇമ്മോർട്ടൽ എക്സെപ്റ്റ് യൂണിസെല്ല ഓർഗാനിസംസ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ എലിഫൻറ്റിന്റെ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഇതിൽ ആഫ്രിക്കൻ എലിഫൻറ്റിന്റെയും ഏഷ്യൻ എലിഫൻറ്റിന്റെയും ലൈഫ് സ്പാൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഏഷ്യൻ എലിഫൻറ്റിന്റെ കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഏഷ്യൻ എലിഫൻറ്റിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സൈസിനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നോക്കൂ ഇവിടെ പാരറ്റിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് എലിഫൻറ്റിന്റെ നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ പാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് എലിഫൻറ്റ് വലുതാണ് പക്ഷെ ഈ വലിപ്പത്തിലൊന്നും അല്ല ലൈഫ് സ്പാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സൈസിലൊന്നും അല്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ നോക്കി ടോർട്ടോയിസ് നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വരെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന യങ് വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദി ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓർഗാനിസം ഗീവ് റൈസ് ടു യങ് വൺസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് സിമിലർ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻസിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില കേസുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരൻസിനെ പോലെ തന്നെ എക്സാക്ട് കോപ്പീസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില കേസുകളിലോ പാരൻസുമായിട്ട് ചെറിയ സിമിലാരിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു ഓർഗാനിസംസ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബേർത്ത് ദെൻ ഗ്രോത്ത് ദെൻ ഡെത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളിലൂടെയാണ് ഓരോ ഓർഗാനിസങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഫ് സ്പ്രിംഗിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള യങ് വൺസ് ആ യങ് വൺസ് എഗെയിൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നു ദെൻ ദേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെ പിന്നെ ആ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓഫ് സ്പ്രിംഗ്സ് ദെൻ ഗ്രോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ലൈഫിന്റെ ലൈഫിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബെർത്ത് ഗ്രോത്ത് ഡെത്ത് ഇങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീഷ്യസിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇറ്റ് എനാബിൾസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദി സ്പീഷ്യസ് ഇങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്പീഷ്യസ് നിലനിന്ന് പോകുന്നത് അല്ലെ ഇനി എന്താ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജെനറ്റിക് കണ്ടന്റ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ മേ ബി അവരുടെ പാരന്റ്സ് ആ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്
two types are another. Main at two type of reproduction are another. First one is the asexual reproduction and second one is the sexual reproduction. Asexual reproduction and the par another single parent involved in the process are another. That is single parent will another young ones produce a pudding. Our day gamete fusion on the Nadaka In the case of asexual reproduction, there is no fusion of gametes. And in the case of sexual reproduction, our day gender parents are involved in another. Opposite sex in the la, or male, other both than a female. Angane, gender parents involved, you know. Then I would end the fusion of gametes, not a conunder. Anganiana, or you next generation, that is the new individuals, young ones, and produce in the fusion of gamete to Variana. Inni, Namaka Adim, asexual reproduction day method, Ulakanoka. Asexual reproduction in the Varan Namal Parno, single parent, Danale, single individual is capable of producing young ones. In the end of the young ones, the offspring and the they will be identical to each other. In the end of the offspring, identical to they will be identical to their parents. Parents in the other copy than the Arikim, in the end of the offspring, that is why the young ones are identical to them. In the end, genetically and morphologically identical to the individuals, they are the clone and the clone. Genetically and morphologically identical idol individuals in the Vilikino, clone and the Vilikino. In a single cell organisms, plants, other uh, than lower animals, either can asexual reproduction exhibit in the organisms. In the case of single cell organisms, asexual reproduction is a common process. Uh, most of the single cell organisms in the asexual reproduction are exhibit in the way. Asexual reproduction involved in the social cell division variana. Mitosis not at the end of the individuals and down no and that are the individuals again windom cell division are the next generation of producing no anger and single cell organisms lay in the not a kind of reproduction not a kind of examples either an example on a protist chamonia rocker and then example running in a cell division very asexual reproduction not at the name example on a Asexual reproduction is the first thing that is binary fission. The binary fission is the mode of asexual reproduction. If you have a cell, you can see the cell. You can see the cell. The binary fission is the cell. Each half is the daughter cell. The daughter cell is the cell. The cell is the cell. Two halves are the Then each half grows into adult. Examples amoeba paramecium. Amoeba paramecium can then binary fission very reproduce in the amoeba in the case unfavorable conditions in love ball, unfavorable conditions in down ball, other amoeba other chutum or three layered itla hard covering form chain under other and the parent cyst in the parent amoeba unfavorable conditions le three layered itla hard covering. Form chain and other number in the Varano, sister in the Varano, in an e sister form chain, e process in the Nare Paranother, end cistation and another Paranother, e sister form chain the process on a end cistation, end cistation in the Paranother, in the turf, we need a favorable condition now on board. E cistin agatha, minute amoebas form chain, that means pseudo podiospores form chain, ami by the cistin agatha, pseudo podiospores form chain. Then the cyst wall rupture is the portake where again chain under. A port in the tail or reward for the amoebas form chain. In an assist wall rupture is the portake where in the process near and the parent spore relation in the parent. A port amoeba unfavorable condition there three layered at a hard covering form chain under other and a sister e process assist form chain e process near and the parent end cistation in the parent and the tip in need a favorable condition now on board and the Pseudo podiospores form chain, minute title amoebas form chain, in the other cell wall, cyst wall rupture chain, porteki verigayam. Our process in the spore relation and the barano, cyst wall rupture chain, porteki one at last, spore relation kind in here, oro, e pseudo podiospores, and that develop in the oro amoebae, develop in the.
ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു ഹാഫ്സ് ഫോം ചെയ്തു ഈച്ച് ഹാഫ് എന്തായി മാറി ഓരോ ഓർഗാനിസമായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണീക്കൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്മോൾ പാർട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു സ്മോൾ ബഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി പാരന്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ദെൻ ഇവൻച്വലി അതെന്താണ് പാരന്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുകയും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അഡൽ അഡൾട്ടായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ബഡ്ഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിലുള്ള ബഡ്ഡിങ്ങിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബഡ്ഡിങ് എന്താണ് അണീക്കൽ ഡെവിഷൻ നടക്കുന്നു സ്മോൾ ബഡ് പാരന്റ്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നു പാരന്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നു ദെൻ ഇവൻച്വലി അത് പാരന്റിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അഡൾട്ടായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈസ്റ്റ് ബഡ്ഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ദെൻ സം ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സം ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ഫംഗൈ ആൽഗൈ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലമേഡോമോണസിലുള്ള സൂസ്പോസ് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലമേഡോമോണസില് ആ സെൽ ബോഡിക്ക് അകത്ത് വെച്ച് ഡിവിഷൻ നടക്കുകയും ഒരുപാട് സൂസ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇത് ആ സെൽ വാൾ റപ്ചർ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇത് ഈ സൂസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടയിലാണ് കണ്ടോ അതിന് ഫ്ലജില കാണുന്നുണ്ട് സൂസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടയിലാണ് ദെൻ പെൻസീലിയത്തിൽ കാണുന്ന കൊണീഡിയ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കൊണീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പോഴ്സ് ആണ് പുറത്തേക്കാണ് ബോഡിയുടെ പുറത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്പോറുകളാണ് ഈ കൊണീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹൈഡ്രയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ബഡുകളും എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഡിവിഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയ ബഡ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനീഷ്യലി ഇത് പാരന്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ അത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അഡൾട്ടായിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്പോഞ്ചസ് ജമ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോഞ്ചസിൽ കാണുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ജമ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റേണൽ ബഡ്സ് ആണ് അതൊരു മാസ് ഓഫ് സെൽസ് ആയിരിക്കും ആ മാസ് ഓഫ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഒരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജമ്യൂൾസ് ഇൻ സ്പോഞ്ചസ് ഇതാണ് ജമ്യൂൾസ് ദെൻ ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസില് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനും ഒരു ഫോം ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ കാരണം അവിടെ സിംഗിൾ പാരന്റ് മാത്രമാണ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഫോം ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടക്കാൻ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക പൊട്ടറ്റിന്റെ കേസില് ഈ ഐയിൽ നിന്ന് ഐബേർഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും ഈ ഐബേർഡ്സിന് പിന്നീട് ഒരു പ്ലാന്റ് ആയി മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചറിൽ കാണുന്ന റൈസോം ദെൻ അഗാവെ പ്ലാന്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബൾബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഈ അഗാവെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലവറിന്റെ ബേസിൽ എന്താ ഈ ബൾബിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ബൾബിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളരാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് അതൊരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളർന്നു ദെൻ ബ്രയോഫിലത്തിൽ എന്താ ബ്രയോഫിലത്തിന്റെ ലീവ്സ് ബയോഫിലത്തിന്റെ ലീവ്സിൽ ഇതുപോലെ പുതിയ ബഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് അത് പിന്നീട് എന്താണ് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹയാഗ്നിന്ത് വാട്ടർ ഹയാഗ്നിന്തിന്റെ കേസിൽ എന്താ ഈ ഓഫ്സെറ്റ് വാട്ടർ ഹയാഗ്നിന്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓഫ്സെറ്റ് പിന്നീട് എന്താ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി അടുത്തൊരു മെത്തേഡ്
ഇന്ന് എത്രത്തോളം മതി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യ